நாடாளுமன்றத்தில் ஒன்றிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதை நாம் நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து நாம் அந்த நிதிநிலை அறிக்கை மீதான கருத்துக்களை பேசலாம் நம்மோடு சிபிஎம் கட்சியின் சார்பில் திரு பத்ரி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் அதே போல் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் திரு அலிம் புகாரி அவர்களும் இணைந்திருக்கிறார் இரண்டு பேருடைய கருத்துக்களையும் நாம் பதிவு செய்யலாம் இரண்டு பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அலிம் புகாரி சார் கேட்டிருப்பீங்க இதுவரைக்கும் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களினுடைய அந்த பட்ஜெட் உரையை கேட்டிருப்பீங்க எப்படி உங்களுடைய பார்வை அதாவது முதல்ல அந்த உரையை ஆரம்பித்த விதம் இந்த முறையும் எங்களுக்கு வந்து மக்கள் மிகப்பெரிய வரவேற்பை கொடுப்பார்கள் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுப்பார்கள் நீங்கள் வாசிக்கிறது பட்ஜெட்டுங்கிறது வந்து இது எல்லா மரபுகளுக்கும் மீறிய ஒரு தேர்தல் பிரச்சார மேடையாகவே அதை பயன்படுத்தி அதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து மரபுகளுக்கும் இது இதுவரை உள்ள பழக்க வழக்கத்திற்குமே மாறாக நடக்கிறதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க வழக்கமாவே அடுத்த தேர்தல் அப்படின்றப்போ அதை ஒட்டி தானே சார் பட்ஜெட்டே இருக்கும் அந்த அவங்க பேசுறத பாருங்க எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஏழை விவசாயிகள் இருந்தாங்க உங்களுக்கு பத்தாயிரம் கோடி இருக்கிறது அந்த துணி இருக்குல்ல நாங்க இப்ப என்ன செய்ய போறோம் அவர்களுக்கு பத்தாயிரம் கோடி தர போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பேச்சு வந்து எப்படி இருக்குன்னா அவங்க இவங்க சொந்த கஜானா இருந்து எடுத்து கொடுத்தா அது இயற்கையாகவே அவர்களுக்கு உண்டான அந்த ஆணவ போக்கு அவர்களுக்கும் சுதந்திரத்திற்கும் இந்த தேசத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று நாம் தொடர்ந்து சொல்லி வருவதை போல ஏதோ ஒரு வகையில் வெறுப்புணர்வை தூண்டியோ எப்படியோ ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க இவர்களுக்கு ஆட்சி செய்ய தெரியாது டு ஹைட் தர் இன்னபிலிட்டி என் கவர்னன்ஸ் ஆட்சி அதிகாரத்தில் தங்களுடைய கையாளாகத்தனத்தை வந்து மறைப்பதற்குத்தான் இந்த ராம் மந்திரிலேருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணுறாங்க அதில் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒருத்தருடைய முக்கியமாக யூஎஸில் வந்து மெசச்சூசட்ஸில் வந்து ஜெயதி கோஷ் அப்படிங்கிற டெவலப்மெண்ட் எக்கானமிஸ்ட் அவங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெசச்சூசட்ஸில் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறாங்க அவங்க இவங்களுடைய பிஜேபியுடைய இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி ஒரு கருத்து டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இப்போ இவங்க பண்ணுற அந்த இடைக்கால பட்ஜெட் வரைக்கும் கிளியர்லி திஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் ஏதர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஜென்யூன் மேக்ரோ எக்கானமிக் ரிவைவல் ஆர் பெர்சிஸ்ட் இன் த ஃபூலிஷ் பிலீஃப் இந்த வார்த்தையை தான் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னென்னா ஆர் பெர்சிஸ்ட் இன் த ஃபூலிஷ் பிலீஃப் தட் ஜஸ்ட் அனவுன்சிங் பிக் கேபிட்டல் ஸ்பெண்டிங் பிளான்ஸ் இப்படி அதான் பார்க்குறோம்ல அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் இருபது அப்படி அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாங்க இதை வந்து டெஸ் தோசஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால் படிச்சிருக்கேன் பிஜேபியை பற்றி அவர் தோசஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு கனேடியன் எக்ஸ் மினிஸ்டர் சொன்னார் இதெல்லாம் வந்து பிக் பிளான் அனவுன்ஸ்மெண்ட்டு பட் த பாலிசி மேக்கிங் தட் இஸ் எசென்ஷியல் தட் இஸ் மிஸ்ஸிங் இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு என்ன தர போகிறீங்க சொல்லு உன் வாய்தானே சொல்லி யாரும் கேட்க போகிறோம் அடிச்சு விட்டு போ அப்படிங்கிற மாதிரி யார் கேட்க போகிறோம் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இந் தி ஃபூலிஷ் பிலீஃப் இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளா சொன்னாலோ அல்லது ஒரு காங்கிரஸ் சொன்னாலோ ஒரு திமுக சொன்னாலோ அல்லது அந்த இடதுசாரிகள்லேருந்து யாராவது சொன்னால் கூட பரவாயில்ல அவங்க இருக்கிறது மெசச்சூசட்ஸில் இருக்கிற இந்திய நாட்டுக்காரங்க கூட கிடையாது இந்திய நாட்டுக்காரர் ஜெயதி கோஷ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபூலிஷ் பிலீஃப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது என்ன ஃபூலிஷ் பிலீஃப் ஜஸ்ட் அனவுன்சிங் பிக் கேபிட்டல் ஸ்பெண்டிங் பிளான்ஸ் கேன் காஸ் பீப்புள் டு ஓவர் லுக் தி ஆக்சுவல் ரியாலிட்டிஸ் அதை வேணால் செய்யலாம் ஆக்சுவல் ரியாலிட்டிஸை வேணால் மறக்கடிக்க வைக்கலாம் இட் இஸ் எவிடென்ட் தட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் ஆனால் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் ஆஃப்டர் த இனிஷியல் நீஜர் கிஃபோரியா வேர் நாட் ஃபூல்ட் பை திஸ் அவங்கெல்லாம் யாரும் அதில் வந்து ஃபுல்லாக அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதை நான் எப்படி இதை டேர்ம் பண்ண விரும்புகிறேன் எங்களுடைய இந்த பட்ஜெட் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உலக நாடுகள் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம நாட்டுக்கு கிடைக்கிறது வந்து உங்களுடைய சங்கிகளை அல்லது வந்து மூளையை வந்து முட்டியில் வச்சிருக்கிற இந்த சங்கிகளை வேண்டாம் நீங்கள் ஏமாற்றிட்டு போயிடலாம் இப்படிலாம் இஷ்டத்துக்கு வந்து வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து ஏமாற்றிட்டு போயிடலாம் இதுவரை நீங்கள் என்ன சாதித்திருக்கிறீர்கள் என்பதை பற்றியோ அல்லது இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரை பேஸ் பண்ணி இந்தியா டுடேலேயே வந்து சி ஓட்டர் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் உடைய இப்போ இவங்க பண்ணுற இந்த இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்டுக்காகவே ஒரு கருத்து கணிப்பு எடுத்துருக்குறாங்க இது வரைக்கும் எப்படி இருக்குது அதுக்கு அதுக்கே ஒரு சென்சஸ் மாதிரி எடுத்துருக்குறாங்க அதில் அவங்க முதல்ல சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஷியர் ஆப்டிமிசம் அதை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இந்த மதவாதத்துக்கு ஏன் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் தர்றாங்க இன்றைக்கி பட்ஜெட்டு நேற்று வந்து இன்னும் ரெண்டு முக்கியமான அனவுன்ஸ்மெண்ட் வருது என்ன அப்படின்னா ஒன்று கோர்ட்லேருந்தே கொடுக்குறாங்க ஏன்னா ஞானவாபி மசீது கீழே வந்து ஒரு நீங்கள் பூஜை பூஜை நடத்திக்கலாம் தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் அங்கே நடந்துகிட்டு இருந்தது தான் நீங்கள் பூஜை நடத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரே பரபரம் நடத்திக்கலான்றது கூட
பிறகா பிறகு ராஜன் அவர் அவரே சொன்னார் ஒரு வாட்டி ஒரு இந்த டிம்பர்ன்னு சொல்லி ஒரு புக் எழுதியிருந்தார் அதை படிச்சிருந்தேன் அந்த அவர் எஸ்எஸ் உடைய தொகுப்பு அதில் இவங்களுடைய எக்கானமிக்கல் நாலேஜை பற்றி அவர் சொல்லியிருந்தார் ஒன் ஹேஸ் காட் பேசிக் ப்ராக்டிஸ் இன் எக்கானமி நாட் நாலேஜ் பேசிக் ப்ராக்டிஸ் அடிப்படை பயிற்சி உள்ளவன் கூட உடன் டேவ் கான் ஃபார் டெக்லரேஷன் ஆஃப் அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிமானிட்டைசேஷன் அவர் இவங்க வீட்டுக்காரர் இந்த அடிப்படை பயிற்சி இருப்பவன் கூட டிமானிட்டைசேஷன் போக மாட்டான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அப்போ இதில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு அறிவிப்பு நான் ஆர்பி மசிஜிது சிஏ அப்போ நான் இதில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சிஏ என்பிஆர் என்ஆர்சி அடிப்படை அறிவு இருக்கிறவங்க தெரியும் அது வந்து ஒரு நேஷ்னல் சென்சஸ் அதை ஒரு வாரத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா ஆனால் இதெல்லாம் ஏன் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா இப்படிலாம் சொன்ன உடனே அவன் ஒரு ஒரு குளோரியில் வந்துடுவான் அப்பா பெரிய சாதனைகள் சந்திச்சிட்டோம் இப்படி பட்ஜெட் அனவுன்ஸ் பண்ணு எல்லோரும் ஒன்று சந்தோஷப்படுவான் எல்லோரும் ஒன்று மகிழ்ச்சி அடைவான் அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறான்னா இது வந்து இந்தியா டுடேயில் வந்து சி ஓட்டர் வந்து பண்ணிவிட்டு முதவாத்த சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் ட்ரைவிங் த பப்ளிக் பர்செப்ஷன் பப்ளிக் பர்செப்ஷனை வந்து உந்துது உந்துறது எது அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் நாட் வாட் த ப்ரே ப்ராப்ளம்ஸ் தே ஆர் ஃபேஸிங் ஆன் அ டே டு டே பேசிஸ் எவ்வளோ அழகாக இதை விட தெளிவாக யார் சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன அவர்கள் பிரச்சனையை சந்திக்கிறார்களோ இதை வச்சு பப்ளிக் பர்செப்ஷனே இல்லை இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி ஆனால் என்ன அப்படின்னா பட் த ஷீர் ஆப்டிமிசம் தட் த ஃபியூச்சர் இஸ் லைக்லி டு கம் வித் அ பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வெகு விரைவில் இந்த இது மாறிடும் எப்படி மோடி வந்து ராமராஜ்யம் கொண்டு வந்துருவார் ஃபுல்லாக இந்து ராஷ்ட்ரம் அஞ்சிரும் அப்போ அமைஞ்சோடனே வெகு விரைவில் எல்லாமே மாறிடும் அந்த ஷீர் ஆப்டிமிசத்தை வச்சு தான் டிரைவ் பண்ணுறாங்க அதை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக அதாவது பட்ஜெட்டுக்கு முன்பாக ஒரு தயாரிப்பை வந்து செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதாவது மக்களை மனங்களை தயார்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படின்ற